Știu că o să mă urât pentru chestia asta, dar nu am ce să fac. Aia e, dacă Xiaomi își lansează telefoane pe bandă rulantă, acum sincer să fiu până și pungile de pufuleți și de chipsuri au mai puține arome decât Xiaomi modele. Asta este Redmi Note 8T. Există și Redmi Note 8 simplu, cel care este mai slab decât Pro, dar uh, am stat și m-am gândit așa, de la OnePlus 7T, sau mă rog, OnePlus 7T, Aș vrea să merg la Note 8 pentru că ăsta, micuțul de aici, aș vrea să-l păstrez ultimul pentru că îmi place așa de mult și nu vreau să-mi stric satisfacția și plăcerea aia așa de a aștepta să desfac un telefon. Era cineva pe un comentarii care vorbea despre telefoanele de la Xiaomi, că sunt foarte multe și că le fac review. Eu ce să le fac? Asta e treaba mea, vine telefonul, ia și fă review. Persoanele care se plâng de telefoane Xiaomi și că sunt multe și așa mai departe. Problema care e? Ele sunt ieftine. Nu tot românul își permite să dea 2000, 3000, 4000, 5000 și 7000 de lei pe un telefon mobil. Totuși, și 7T era un telefon și este un telefon destul de scump, adică trece de 2000 de lei. Însă, cele de la Xiaomi păstrează un raport calitate-preț destul de bun. Și de aceasta sunt eu entuziasmat de telefoanele de la Xiaomi. Nu că îmi plac mie foarte mult, dar stau și mă gândesc, mă, banii tăi unde se duc? Se duc acolo. Se duc acolo, se duc acolo, se duc la Samsung, se duc la Huawei, se duc la Xiaomi și așa mai departe. Problema e următoarea. Sunt foarte puține telefoane pe piață care fac lucrurile bine, 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 bine de tot. Și aia sunt Apple, evident, cu iPhone-ul. OnePlus-ul, după cum am văzut în videoclipul anterior, care m-a impresionat foarte, foarte mult și ating uh, experiența pe care ți-o pot oferi Apple, samsung cu inovațiile lor și așa mai departe, Huawei cu acea cameră, cu super mult zoom și cu super calitate pentru Neric și așa mai departe, pixelul cu camera, însă acelea sunt telefoane destul de scumpe. Sunt mai ieftine? Nu. Cine e mai ieftin? OnePlus 7T și de aceea am fost eu entuziasmat, pentru că ai o experiență premium la bani puțini. Xiaomi, în schimb, are o experiență premium la bani puțini, însă nu sunt atât de multe detalii, precum ar fi vibrația, interfața nu este atât de perfecționată pe, pe partea de Android. Chiar dacă este o interfață utilă, este o interfață care are o funcționalitate destul de mare, însă mai sunt câte unele altele pe aici, pe acolo, o animație, mai știu o iconiță care nu are render perfect și e pixelată și mai știu eu ce alte prostii de genul acesta. Deja nu mai contează că avem și 8A, și 8, și 8T, Note 8, Note 8 Pro, Deja le-am pierdut șirul și deja nu mă, mai, nu mă mai entuziasmează cu nimic. Însă, ăsta, de aici, din față, din cutie, este cel care are un design destul de interesant. E puțin diferit față de celelalte și se apropie de designul meu de telefon, care îmi place. Designul acela care este plat și pe față și pe spate, cu acele curburi fine pe ramă de jur în prejur. Însă, hai să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru și mie mi-a intrat ceva în ochi, puțin și o mi-a intrat în ochi. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ce avem noi aici? Avem așa. 4 GB RAM cu 64 GB ROM. Este dual SIM pentru că văd aici două e mail și cam atât. Redmi Note 8T. Practic aceeași mărie cu altă pălărie. Pentru că Xiaomi au uh, diferite telefoane cu specificații foarte similare și bineînțeles look diferit. Iar acesta consider că este lucrul cel mai interesant și veți vedea imediat de ce. Hai să dăm capacul la o parte. Plicul pe care îl găsim de obicei și e o husă aici. Sigur e o husă aici. Ai așa că nu e orice fel de husă. Papetăria aferentă de care nu avem nevoie și o dăm la o parte. Nu este orice fel de husă. Este o husă mai groasă un pic. Este o husă mai solidă. Am reușit să mă totolesc folia aceasta, pentru că l-am împachetat, dar o să-l las deoparte. Un cartonaș și sub acest cartonaș găsim evident cablul de încărcare și alimentare USB tip C pe care îl dau deoparte și încărcătorul de 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Deci avem un încărcător foarte rapid, foarte, foarte rapid, mă bucur să văd acest lucru. Hai să dăm și telefonul jos de aici din folia aceasta. Până acum pe față nu arată absolut deloc uimitor. Însă, cum îl întorci, 
Ia uite aici ce degrade frumos are acest telefon. Mie îmi place de mor, evident este un magnet de amprente. Trendul acesta pe care l-au adoptat diferiți producători de a construi telefoane în degrade și în tot felul de culori de astea nebune îmi place foarte, foarte mult. De ce? Pentru că atunci când eram eu mic și nu aveam bani de telefon și tot visam eu să am cine știe ce telefon, toate erau gri, albe sau negre. Poate pe aici, pe acolo, unul gold, da, să fie foarte, foarte scump. Pe partea din dreapta a telefonului avem butoanele de volum și butonul de power. În stânga avem sertarul. Băi, nu, nu, nu mai suport, serios. Deci în 2019 să văd telefoane cu sertare hibride, bă, mă, mă ia razna. Efectiv, suntem în era tehnologiei. Ai destul loc să pui două simuri și panorama aia de microSD în telefon. Pe bune acum. Deci avem două simuri și evident cardul microSD. Bravo, îmi place acest lucru. Știu că m-am entuziasmat și data trecută când am văzut asta la telefoanele de la Xiaomi, însă o să mă entuziasmez pentru că efectiv nu, nu, nu văd motivul pentru care producătorii nu folosesc un sertar standard pe telefoanele lor de top. Adică dacă ai avut bani să-ți iei telefonul ăsta, ai bani să-ți iei unul cu mai mult spațiu de stocare, nu? Hai să vedem ce avem și pe față. Redmi, a la Nokia, cum am mai spus și mai devreme, brandingul ăsta aici sub ecran. Un V-Drop Notch sau Dot Drop, după cum îl numesc cei de la Xiaomi, grila difuzorului principal. În partea de sus avem senzori infraroșu, gaura pentru microfonul secundar, grila difuzorului, Găurile pentru microfonul principal, un jack și mufa de alimentare USB tip C. Țin să menționez că de jur împrejurul ecranului există un buffer, este acea ramă de plastic pe care am mai văzut-o de foarte multe ori la diverse telefoane din acest segment de preț și mă bucură să văd că au implementat acest lucru pe un telefon destul de ieftin. Chiar dacă îl face un pic, un pic de tot mai gros, când l-ai scăpat, Bă, nu-ți pare rău, știi că s-a mai dus acolo din șoc și nu se sparge la prima lovitură. La a treia sau la a patra poate nu mai ești atât de norocos. Să nu uit, avem sticlă pe spate, sticlă pe față și o ramă de plastic. Chiar arată bine pentru un telefon cu ramă de plastic. Acum că ne-am uitat la telefon, i-am făcut și unboxing, hai să vedem cum se descurcă și în teste sintetice și evident experiența de utilizare. Țin să menționez faptul că nu-mi place acest lucru. Uită-te cât de mult joacă pe masă. Acel camera bump este destul de enervant. Dacă era pe mijloc, probabil ar fi făcut doar așa, stânga-dreapta. Dar având în vedere că este pe partea stângă, cum te uiți din spatele telefonului, e, e destul de... nu știu, nu-mi nu place faptul acela de fiecare dată când vreau să-l folosesc. Ia uite cum se, se bălângă -ne. Hai să începem cu începutul. Telefonul cântărește undeva la 200 de grame. Destul de greuț, Gorilla Glass 5 și pe față și pe spate ceea ce este destul de bine. 6,3 inci în diagonală cu o rezoluție de 2340x1080 de pixeli, un aspect de 19,5 pe 9, o densitate de 409 ppi. Deci este un ecran Full HD Plus destul de bun. Pe partea de hardware avem un Snapdragon 665 pe 11 nanometri, un Adreno 610. Foarte, foarte drăguț. Este un upgrade de la 660 Snapdragon-ul acela pe care îl găseam pe absolut orice telefon mid-range. Varianta pe care o am eu aici, după cum am spus și mai devreme, este de 4 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern, însă există și 128 cu 4 sau 32 cu 3. Hai să ne uităm în testele sintetice. Voi deschide Antutu Benchmark și bineînțeles așteptăm o, un pic mai mult să se deschidă. 170.335 de puncte, scorul general, iar aici sunt afișate ca de obicei scorurile la celelalte categorii. Având în vedere aceste scoruri, hai să-l butonăm puțin, intrăm în set. Ba, nu, 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 că am făcut o prostie. Curățăm tot. În partea din stânga avem acel spațiu cu diferite tuluri pe care Xiaomi îl numește App. Volt. În fine, avem butoane de search, vreme, advanced tools, a brief note, asta era și înainte, dar îmi place foarte mult că s-au gândit să mai adauge câte una alta și să nu irosească spațiul acesta absolut degeaba. Intru în setări, se deschid destul de repede, swipe-uri sus-jos, 
Apropo, dacă toți suntem aici pe pagina cu acest telefon, avem o baterie de 4000 de mAh. Deci ar trebui să te țină undeva la o zi, o zi și un pic dacă nu îl forțezi foarte tare. Dar o zi te va ține cu siguranță. YouTube-ul se deschide destul de repede. Hmm, nu se aude rău. Basul există acolo un pic, este, nu știu, o, o chestie micuță care se aude, nu este un bas foarte puternic. În schimb, difuzorul are un volum destul de mare, așadar nu vei rata apeluri pe la Piața Unirii sau în alte zone aglomerate precum un mall sau un hipermarket și așa mai departe. În ceea ce privește experiența de utilizare, pe mine mă mulțumește și aș recomanda acest telefon persoanelor care au nevoie de un dispozitiv elegant, cu un look diferit și care să nu fie uh, mai prost decât o brichetă. Mă rog, am exagerat acum, dar uh, e un telefon bun. E un telefon bun, ușor de recomandat și pentru cei care au un buget limitat, Probabil ar fi o alegere destul de ușoară. Avem patru camere și dacă vă mai aduceți voi aminte, trendul ăsta cu foarte multe camere a fost pornit de Samsung pe A9, primul telefon cu patru camere. Dar să mergem mai departe, avem așa, senzorul principal de 48 de megapixel f1.8, 8 megapixel f2.2 lentilă ultra wide, 2 megapixel f2.4 lentilă pentru macro și 2 megapixel lentilă pentru senzor. Este acel senzor folosit pentru efectul de boche. Pe față avem 13 megapixel f2.0, pe spate. Rezoluția maximă la care filmează acest telefon este 2160p la 30 de cadre pe secundă. Ia să vedem și cum stăm la capitolul fotografie. Vreau să fac poză la un con. Am. Ok, n-am shutter lag. Asta este o poză făcută așa rapid în studio. Avem ceva nivel de detaliu, destul de ridicat. Îmi place. Însă va trebui să ies cu el afară și să fac niște fotografii ca să pot să-mi dau seama exact despre ce este vorba. Mergem mai departe către conectivitate. Wi-Fi AC, dual band și 5 GHz. Bravo, îmi place acest lucru, însă ai zbârcit-o și am ce să-ți fac la Bluetooth. Bluetooth 4.2. De ce Bluetooth 4.2? Ah, pentru că Redmi Note 8 Pro are Bluetooth 5.0. Vezi tu care e diferența aici? Asta este combinația. Evident, avem și NFC, avem radio FM care nu funcționează fără căști, ca în cazul lui Redmi 7A sau 8A sau Redmi 8. USB 2.0, OTG și toate bunătățile de genul acesta. E bine, ne apropiem și de finalul videoclipului și după cum am promis, trebuie să vorbim despre poze. E bine, nu o să spun că este extraordinar de bun la capitolul fotografie, însă este mult mai bun decât orice alt telefon sub 1000 de lei. Adică la momentul review-ului, telefonul se găsește undeva la 950-960 de lei pe piață. Dacă stai să te gândești, este cam singurul telefon, în afară de Huawei, care și ei au modul Pro, Însă calitatea foto este discutabilă. În cazul lui 8T pot face fotografii cu care chiar pot să lucrez. Adică pot să mi le pun bine mersi pe rețele de socializare, pot să filmez, nu are stabilizare optică. În schimb, dacă îți cumperi un gimbal separat pentru mobil, ai putea să tragi niște cadre destul de interesante, culmea, cu un telefon mobil. Așadar, mi se pare că există ceva valoare în acest telefon, însă nu mi se pare extraordinar de ieșit în comun. Este pur și simplu un alt telefon pe piața mobilă. Ce mă deranjează la acest model este că nu am Bluetooth 5.0, ci am Bluetooth 4.2. Însă, pe majoritatea dintre voi nu o să-i afecteze cu absolut nimic acest lucru. Dacă stau să mă gândesc, nici pe mine nu mă afectează cu nimic acest lucru. Toate sunt compatibile între ele și cu asta basta. Apreciez foarte mult că are 5 GHz Wi-Fi. În ceea ce privește performanța și utilizarea, nu o să ruleze PUBG la high, o să-l ruleze pe mediu 
și nici nu are rost să mai testăm jocul. De ce? Pentru că majoritatea telefoanelor, după cum ați văzut, dacă ai cel puțin Snapdragon 660, ai o experiență de gameplay destul de decentă. Așadar, trag linia aici, iar până data viitoare știi ce ai de făcut. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos.